Der Ströwelpeter von Heinrich Hoffmann Vorwort Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Wenn sie ihre Suppe essen und das Brot auch nicht vergessen, wenn sie ohne Lärm zu machen, still sind bei den sieben Sachen. Beim Spaziergehen auf den Gassen von Mama sich führen lassen, bringt es ihnen gut genug und ein schönes Bilderbuch. Ströwelpeter, sieh einmal, hier steht er, pfui, der Ströwelpeter. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden, seine Nägel fast ein Jahr, kämmen ließ er sich nicht sein Haar. Pfui, ruft da ein jeder, Gastke, Ströwelpeter. Die Geschichte vom bösen Friederich. Der Friederich, der Friederich, das war ein arger Wöterich. Er fing die Fliegen in dem Haus und riss ihnen die Flügel aus. Er schlug die Stühl und Vögel tot, die Katzen litten große Not. Und höre nun, wie böse er war, er peitschte, ach, sein Grätchen gar. Am Wasser stand ein großer Hund, trank Wasser dort mit seinem Mund. Damit der Peitsch herzu sich schlich, der bitterböse Friederich. Und schlug den Hund, der heulte sehr, und trat und schlug ihn immer mehr. Da biss der Hund ihn in das Bein, recht tief bis in das Blut hinein. Der bitterböse Friederich, der schrie und weinte bitterlich. Jedoch nach Hause lief der Hund und trug die Peitsche in den Mund. Ins Bett muß Friedrich nun hinein, litt vielen Schmerzen an seinem Bein. Und der Doktor sitzt dabei und gibt ihm bittere Arztenei. Der Hund an Friedrichs Tischchen saß, wo er den großen Kuchen aß aß auch die gute Leberwurst und trank den Wein für seinen Durst. Die Peitsche hat er mitgebracht und nimmt sie sorglich sehr in Acht. Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug Paulinchen war allein zu Haus, die Eltern waren beide aus. Als sie nun durch das Zimmer sprang mit leichtem Mut und sing und sang, da sah sie plötzlich vor sich stehen, ein Feuerzeug nett anzusehen. Ei, sprach sie, ei, wie schön und fein, das muß ein trefflich Spielzeug sein. Ich zünde mir ein Hölzlein an, wie's oft die Mutter hat getan. Und Minz und Maunz, die Katzen, Erheben ihre Tatzen, sie drohten mit den Pfoten, der Vater hat's verboten. Miau, mio, miau, mio, lass stehen, sonst brennst du lichterloh. Paulinchen hört die Katzen nicht, das Hölzchen brennt gar lustig hell und licht. Das flackert lustig, knistert laut, grad wie ihr's auf dem Bilde schaut. Paulinchen aber freut sich sehr und sprang im Zimmer hin und her. Doch Minz und Maunz die Katzen erheben ihre Tatzen, sie drohten mit dem Pfoten, die Mutter hat's verboten. Miau, mio, miau, mio, wirf's weg, sonst brennst du lichterloh. Doch weh, die Flammen fasst das Kind, die Schürze brennt, es leuchtet weit, es brennt die Hand, es brennt das Haar, es brennt das ganze Kind sogar. Und Minz und Maunz, die schreien, gar jämmerlich zu zweien, herbei, herbei, wer hilft geschwind, im Feuer steht das ganze Kind. Miau, mio, miau, mio, zu Hilf! Das Kind brennt lichterloh. Verbrannt ist alles ganz und gar, Das arme Kind mit Haut und Haar. Ein Häuflein Asche bleibt allein Und beide Schuh so hübsch und fein. Und Minz und Maunz, die Kleinen, Die sitzen da und weinen. Miau, mio, miau, mio, Wo sind die armen Eltern, wo? 
und ihre Tränen fließen wie Bächlein auf den Wiesen. Die Geschichte von den schwarzen Buben Es ging spazieren vor dem Tor, ein Kolpech Raben schwarzer Moor. Die Sonne schien ihm aufs Gehirn, da nahm er seinen Sonnenschirm. Da kam der Ludwig her gerannt und trug sein Fännchen in der Hand. Der Kasper kam mit schnellem Schritt und brachte seine Brezel mit. Und auch der Wilhelm war nicht steif und brachte seinen runden Reif. Die schrien und lachten alle drei, als dort das Morchen ging vorbei, weil es so schwarz wie Tinte sei. Da kam der große Nikolaus mit seinem großen Tintenfass. Der sprach, ihr Kinder, hört mir zu und lasst den Mohren hübsch in Ruh. Was kann denn dieser Moor dafür, dass er so weiß nicht ist wie ihr? Die Buben aber folgten nicht und lachten ihm ins Angesicht und lachten ärger als zuvor über den armen schwarzen Moor. Der Nikolaus wurde bös und wild Du siehst es hier auf diesem Bild. Er packte gleich die Buben fest, beim Arm, beim Kopf, bei Rock und West. Den Wilhelm und den Ludewig, den Kasper auch, der wehrte sich. Er tunkt sie in die Tinte tief, wie auch der Kasper Feuer rief. Bis übeln Kopf ins Tintenfass tunkt sie der große Nikolaus. Du siehst sie hier, wie schwarz sie sind, viel schwärzer als das Mohrenkind, der Moor voraus im Sonnenschein, die Tintenbubben hintendrein, und hätten sie nicht so gelacht, hätt Nikolaus sie nicht schwarz gemacht. Die Geschichte von dem wilden Jäger Es zog der wilde Jägersmann sein grasgrün neues Röcklein an, nahm Ranzen, Pulverhorn und Flint und lief hinaus ins Feld geschwind. Er trug die Brille auf der Nase und wollte schießen tot der Has. Das Häschen sitzt im Blätterhaus und lacht den wilder Jäger aus. Jetzt schien die Sonne gar zu sehr, da ward ihm sein Gewehr zu schwer. Er legte sich ins grüne Gras, das alles sah der kleine Has. Und als der Jäger schnarcht und schlief, der Hase ganz heimlich zu ihm lief und nahm die Flinte und auch die Brill und schlich davon ganz leis und still. Die Brille hat das Hänschen jetzt sich selber auf die Nase gesetzt und schießen wills aus dem Gewehr, der Jäger aber fürcht sich sehr. Er läuft davon und springt und schreit, zu Hilf, ihr Leut, zu Hilf, ihr Leut. Da kommt der wilde Jägersmann zuletzt beim tiefen Brönchen an. Er springt hinein, die Not war groß, es schießt der Has die Flinte los. Des Jägers Frau am Fenster saß und trank aus ihrer Kaffeetas. Die schoss das Häschen ganz in zwei, da rief die Frau, o oh wei, o oh wei. Doch bei dem Brönchen heimlich saß des Häschens Kind, der kleine Has. Der hockte da im grünen Gras, dem Fluss der Kaffee auf die Nas. Er schrie, wer hat mich da verbrannt und hielt den Löffel in der Hand. Die Geschichte vom Daumenlutscher Konrad, sprach die Frau Mama, ich gehe aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Hause ich wiederkomm. Und vor allem, Konrad, hör, lutsche nicht am Daumen mehr, denn der Schneider mit der Scher kommt sonst ganz geschwind daher, und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär. Fort geht nun die Mutter und wuppt den Daumen in den Mund. Bautz! Da geht die Türe auf, und herein in schnellem Lauf springt der Schneider in die Stub zu dem Daumenlutscherbub. Weh, jetzt geht es klipp und klapp mit der Scher die Daumen ab, mit der großen scharfen Scher. Hei, da schreit der Konrad sehr. Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne Daumen steht er dort, die sind alle beide fort. Die Geschichte vom Suppenkasper 
Der Kasper, der war kerngesund, ein dicker Bub und Kegelrund. Er hatte Backen rot und frisch, die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Doch einmal fing er an zu schreien, ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe ess ich nicht. Am nächsten Tag, ja sieh nur her, da war er schon viel magerer, da fing er wieder an zu schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe ess ich nicht. Am dritten Tag, o oh weh und ach, wie ist der Kasper dünn und schwach, doch als die Suppe kam herein, gleich fing er wieder an zu schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe ess ich nicht. Am vierten Tage endlich gar der Kasper wie ein Fädchen war, er wog vielleicht ein halbes Lot und war am fünften Tage tot. Die Geschichte vom Zappel Philipp Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will, also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn, und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt, er trappelt und zappelt auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das missfällt mir sehr. Seht ihr, lieben Kinder, seht, wie es dem Philipp weitergeht. Oben steht es auf dem Bild, seht, er schaukelt gar zu wild. Bis der Stuhl nach hinten fällt, da ist nichts mehr, was ihn hält. Nach dem Tischtuch greift er schreit, doch was hilft's zu gleicher Zeit? Fallen Teller, Flasch und Brot, Vater ist in großer Not, und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum. Nun ist der Philipp ganz versteckt, und der Tisch ist abgedeckt, was der Vater essen wollt, unten auf der Erde rollt. Suppe, Brot und alle Bissen, alles ist herabgebissen. Suppenschüssel ist in zwei, und die Eltern stehen dabei. Beide sind gar zornig sehr, haben nichts zu essen mehr. Die Geschichte von Hans guck in die Luft Wenn der Hans zur Schule ging, steht sein Blick am Himmel hing. Nach den Dächern Wolken schwalben, schaut er aufwärts all enthalben. Vor die eigenen Füße dicht, ja, da sah der Bursche nicht. Also, dass ein jeder ruft, seht den Hans guck in die Luft. Kam ein Hund daher gerannt, Hänslein blickte unverwandt, in die Luft niemand ruft. Hans gib acht, der Hund ist nah, was geschah? Bauts per Dauts, da liegen zwei, Hund und Hänschen nebenbei. Einst ging er an Ufers Rand, mit der Mappe in der Hand, nach dem blauen Himmel hoch, sah er, wo die Schwalbe flog, also daß er Kerzengrad immer mehr zum Flusse trat, und die Fischlein in der Reih sind erstaunt sehr alle drei, noch ein Schritt und plups, der Hans stört hinab, Kopf über ganz. Die drei Fischlein sehr erschreckt, haben sich so gleich versteckt. Doch zum Glück, da kommen zwei Männer aus der Nähe herbei, und die haben ihn mit Stangen aus dem Wasser aufgefangen. Seht, nun steht er triefend nass. Ei, das ist ein schlechter Spaß. Wasser läuft den armen Wicht aus dem Haaren ins Gesicht, aus den Kleidern von dem Armen, und es friert ihn zu erbarmen. Doch die Fischlein alle drei schwimmen hurtig gleich herbei, streckens Köpflein aus der Flut, lachen, daß man's hören tut, lachen fort noch lange Zeit, und die Mappe schwimmt schon weit. Die Geschichte vom fliegenden Robert Wenn der Regen niederbraust, wenn der Sturm das Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder Buben hübsch daheim in ihren Stuben. Robert aber dachte, nein, das muß draußen herrlich sein, und im Felde patschet er mit dem Regenschirm umher. Hui, der pfeift der Sturm und keucht, daß der Baum sich niederbeugt. Seht, den Schirm erfasst der Wind, 
und der Robert fliegt geschwind. Durch die Luft so hoch, so weit, niemand hört ihn, wenn er schreit, an die Wolken stößt er schon, und der Hut fliegt auch davon. Schirm und Robert fliegen dort, durch die Wolken immer fort, und der Hut fliegt weit voran, stößt zuletzt am Himmel an. Wo der Wind sie hingetragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen.